，放手，我不会死。还是那个不可一世的沈修锦吗？地善良，不洗手。沈修锦，我不冷。别跟我废话。奇了怪了，见过那么多恐怖的恶鬼，我都不害怕。可是，在沈修锦面前，我竟第一次生出要逃的心思。我真的不冷。姑娘，你不能有人心疼的。你很了解我，沈先生，你是在心疼我吗？我见不得人有人在我面前不穿鞋。再有下一次的话，我剁断你的腿。我是见不得别人在我面前不穿鞋。再有下一次，我就剁了你的腿。知道了。我下次一定好好穿鞋。你这几年睡眠很不好吗？我刚到沈家的时候，有很多东西需要学，所以为了保持清醒，就注射了一些药物，然后就带来了一些副作用，很难睡着。可现在，我好像找到了比安眠药更好的东西。小乔。啊。我可以睡着，但是需要别人帮助。谁啊？我去。以后我帮你取暖充电，你陪我睡觉，怎么样？沈先生，你没事吧？我怎么觉得你今天怪怪的？是不是伤了脑子啊？那是陪他睡觉嘛，那分明是给我送福利啊！上天可能会掉馅饼，但沈学锦不会，他连大本都懒得画。人不开窍，警惕性倒是挺高的。对你好，是因为你现在还有利用价值。我现在已经跟沈长宗彻底撕破脸了，以后用得到你的地方还很多。你之前不是说沈苍翼给奶奶下煞吗？我需要你帮我查清楚，他身边到底还有哪些人？原来平等交换，他有求于我。沈修景果然是个狗男人。姨娘，就乖乖躲在我身后，我来帮你处理那些来人。报告了吧，回家。我好像在哪见过这张脸。怎么是你啊，小乔？小乔，烂死了！叫阿猫阿狗上去。许参商，小乔，你还记得我呀？许队，沈藏中的人已经找到了。许队，我们单独聊聊。行。你别露面，我认识许参商，他那个人不简单，要是被盯上会很麻烦的。五分钟。小乔，你是玄术师，刚好我们林组在招兵买马，你愿不愿意来？工资怎么算？工资，帮一次，结算一份，福泽金光。成交。可以吗？那我们就会联系方式。好嘞，下次见。嗯，拜拜。原来他不只是会对我笑，对别的男人也能笑得这么惨。死
，小姐快别笑了。看李凡，坐前面去。郭仁科公很高兴啊，高兴啊！他刚刚还邀请我当外聘人员，还给我开工资呢。我少你钱花了。我不一样，钱怎么能和福泽金光相提并论呀？口口声声说爱我、喜欢我，还打算为我去死，掉头却告诉我另外一个男人不一样，真是好的很。怎么心情不好了？在沈修云底下混饭吃，真不容易。挂了一次，他就真不敢打我了。二十四小时内，我主残伤的全部资料。Wish I could kiss on you. I wait for you. Something lost. 李小姐，我会对你好的，我保证，只对你一个人。宋强，我该怎么相信你？真是巧啊！小乔，今天跟你在一起的那个男人是不是沈秀锦？怎么会跟他在一起？沈秀锦他可不是什么好人。你算什么东西啊？不是小乔，你是沈修景，对不对？你为什么拿着小乔的手机？沈先生，我还以为你今晚不会回来。我要是没回来的话，你打算等我一夜吗？嗯，我有话要对你说。说吧。你今天是不是对我生气了？因为取餐商，对不对？我可以解释的。其实，你是我的老板，我会对你忠心的。明明是最亲密的时刻，沈秀琴却依然睁着眼睛不敢苏醒。他好可怜，别怕，这里只有我们两个，没有人会伤害你的。我听过很多事，你就能听自己进去，上去打死他，进来你就有饭吃。沈修杰，你这个该千刀万剐的畜生，别落在我的手里，却从来没跟我说过话。沈先生。叫我阿锦。阿锦，只要我在你身边一天，不论是人还是鬼，我都不会让他们伤害你的。这些年，你过得很辛苦，对吗？我今年没杀人。阿锦，做得好。怎么会有人没杀人就不夸奖？
事情。别背叛我，也别对我撒谎，否则我会杀了你。小姐，外面有个叫许三飞的男子找你。啊，是我朋友。许队，你怎么不直接给我打电话呀、啊？小乔，我打不通你的电话。啊、哦，不好意思啊，沈秀锦这个人脾气有点怪，他看谁都不顺眼。小乔，我能问你个问题吗？你为什么要和他住一起？我要嫁给他。你嫁给他，小乔，你明明不喜欢他，你不爱他，你要嫁给他，小乔是不是他威胁你？小乔，你告诉我，我可以保护你。你管得太宽。沈秋瑾的花边新闻特别多，小乔，他不适合你，小乔。你知道他旁边那个女人是谁吗？那女人不太对劲，身上缠着团黑气。我旁边那个女人叫叶真，是帝城最大的医药世家的独女，也是和他绯闻最多的一个。她真的不适合你。我去趟洗手间，你先进去吧。这个叫叶真的女人显然是撞邪了，沈秀锦跟她在一块一定会被牵连的。跑过来跟曲大昌约会，沈先生，你有没有哪里受伤啊？跟你在一起那个女人身上有不干净的东西，我怕她会连累到你。我出事不是更好吗？正好成全你。我跟曲队只是出来办案的，查到中午，各位感谢，他就请我来吃饭了。怎么，生气了？阿姐，你跟叶小姐不也一起出来吃饭吗？还开了包间，我都没生气。阿姐，你在哪儿啊？阿姐，我问你为什么不生气？阿姐，你在这儿。回答我。别吓唬人家小姑娘。苏小小姐是吧？你好，我是叶真，谢谢你救了奶奶。本来我想哪天抽空专门请你吃顿饭呢，没想到在这里碰上了。好像苏小姐不太喜欢我呢。阿姐，我们去吃饭吧，别打扰他们约会了。啊？叶小姐是不是最近经常感觉身体发冷，而且特别倒霉？是啊，应该是我最近水逆吧。不过我父亲是最有声望的医生之一，他给我亲自诊断过，我的身体没有任何问题。那你父亲的诊断可能有点不太对。叶小姐，最近碰上了怎么没事？是因为你身上跟着不干净的东西。今晚就会有血光之灾，如果不处理，三日之内必死无疑。苏小姐，我们初次见面你就咒我死，这不太好吧？阿锦，你听见他说什么了吗？听见了。他说你身上跟了不干净的东西。阿锦，你听见他说什么了吗？他说你身上跟了不干净的东西。阿姐，我就知道，因为上次那件事情，你还在生我的气，但是你也不用找个小姑娘来故意气我呀。阿姐，我知道
你心里是有我的，对不对？你觉得？这个剧情怎么突然就往狗血发展了？男主和女主之间产生误会，然后就故意找个女炮灰来气女主。我就是那个选中的炮灰。叶小姐，你如果跟沈先生有什么误会，就抓紧时间赶紧解开吧。毕竟你也活不了几天了。小姐真是牙尖嘴利，是我小看你。你给我等着。聊得好好的，怎么又生气了？哎，叶小姐，吃了饭再走啊，毕竟你也剩不了几顿了。他是吃醋才走的一整段，看不出来。谢我的天性。我怎么心眼小了？夜不归宿，是不是被叶家那个丫头又给缠上了？您是说叶真吗？放心，他现在啊，没空缠着沈先生，人估计在医院躺着呢。老夫人，叶老爷子来了。这叶老爷子竟然是内侍善人转世。苏小姐。请你跟我去趟医院，救救我家真真。真真昨天回来，跟我哭诉，说是苏小姐说了一些不客气的话。晚上他就发病了，跟苏小姐说的都对上了。我们叶家几代唯一都没查出毛病，苏小姐。只要你愿意救我家真真，酬金你尽管开。我可以帮忙，但我不要钱，我要您身上的一线善缘。真、啊、真、啊、真的，真的，真的。苏小姐，叶老，叶真他爸，你又不声不响弄个疯婆过来干嘛？你年纪轻轻的，干什么不好出来当骗子？还不滚，不然我后头抓你！啊，原来就是你害的叶真啊！骗子，别挑拨离间，还愣着干什么？你给我拖出去！我看谁敢！哎呀，爸爸，我赶紧自己回双阳休息啊。这里的事情我来安排，我来处理。哎，你给我拖出去！最好给我打一顿。还敢到叶家来骗钱？我看你是不想活了，是不是？你们叶家好大的牌啊！沈先生，大哥，还是你的牌场比较大。你刚刚说我沈修总的未婚妻，是你叶家的。哎呀，沈先生，误会呀、啊！这手底下人说神婆做法，我又以为老爷子被别人骗了，这一时急昏了头。我也不知道他是你未婚妻呀，都有得罪。我道歉，我道歉。哎呀，苏小姐，对不起了。可是我太太看起来不太满意啊
，要不跪着说。哎呀，沈沈先生，我怎么说也是你长辈儿吧？我认你才算。我沈秋瑾不认，你又算什么东西？这就是被人占着的感觉吗？有点少。宝贝小仙女，别怕，我叫阿锦带人来给你撑腰。有阿锦在，你嚣张点儿。还不走？哎呀，我走。真真，不要怕，伤害你的人，爷爷已经将他们送进监狱了。爷爷。我只有你了，以后咱们爷孙俩相依为命，好不好？好。妈妈，三句花，你还敢糟蹋花？你这个丧门星，你就应该去死！哭什么？我居然哭了。你能感受到吗？我的心口突然好痛，我也不知道为什么，我是不是要死了？小乔，你明明不喜欢他，你都不爱他，你要嫁给他？小乔，是不是他威胁你？小乔，你告诉我，我可以跑？你要死也是死在我手里。谢谢你救了我家珍儿。你要拿什么做善缘，我怎么给你？你放轻松，我自己去找。多谢。是我要谢谢你，二爷，能不能进一步说？我有事想跟你谈谈。今天要谢谢你了，苏小姐，多亏你救我。不是我想救你，我只是想得到你爷爷的报酬而已。你根本不配我救。你对沈修锦所做的事儿，我在进入你神识的时候看得一清二楚。我警告你，再敢打沈修锦主意，我送你下地狱。苏乔，阿锦那是我的。If rain start to fall down, so wear it and carry on. Those days with love and bound turn to. 楼下有车，快点来送我，去把他的眼珠子挖下来。什么意思？臭小子，在听的。把你装去打黑拳算了，看你这个样子也是打黑拳的面。你别喜欢叶尊了，你喜欢我吗？他的身体好像永远不是想死好几天的人，皮肤也白的不像样子。那双眼睛，只有在看到我的时候才会有光，只是不知道那个光是为了我，还是为了利用我。你跟一人有什么区别？你比他更装吗？邢先生，你要干什么？气死你！够了！姐，小乔，小乔，小乔。沈先生
，不管我做过什么惹你生气的事情，我希望你看在我救过老太太的份上，放过我姐。跟这个男人相处太累了，他不是喜怒无常，他是真的不计后果的疯了。说，为什么接近我？把扩音打开，要不然我就杀了他。小乔，有件事我要告诉你。我们昨天去的那个餐厅，老板就是沈修锦，我也是刚刚查到。这就是有钱人的超能力吗？我看你还要装的什么事？当时我们的对话应该被监控拍下来了，那种监控是带收音的。我怕沈秀锦会知道，你先稳住沈秀锦，我现在就去处理监控。不用了，已经晚了。什么？沈秀锦已经找上你了？还是他就在你身边？你别怕，我马上。死前还有什么要骗我的？一次性说完吧。借你打火机用一下。有一件事，我真的没有骗你。我比这个世界上任何人都希望你活着，因为只有在你身边，我才可以感觉到一丝丝温暖。沈秋琴，在我死之前，你可以抱抱我吗？活着好难啊，臭老头，沈秋琴一点都不好相处。我要是没死，回去剩半了你的胡须。就这么死了算了吧，当然太苦了，别活了吧。二爷，现在要不要把它埋掉